السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام وسلام علیکہ یا رحمۃ اللہ عالمین السلام وسلام علیکہ یا خاتم النبیین اسلو کا شفاعت یا رسول اللہ شدھی دوشک منڈلی ہمیں ایکھن بشو نبی حیات النبی جندہ نبی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلام دیے اپنے دے شامنے کتھا بولا شروع کر چھی এই যে আমি কয়েকটি কথা বললাম হায়াত নবী জিন্দা নবী মূলত এই কথাগুলির উপরেই আমি এখন আলোচনাটি করব আমরা কেন মদিনাতে আসব বা আপনি বা কেন মদিনাতে আসবেন বা কেন আসবেন না এই বিষয়গুলি নিয়ে ইদানিং কিছু কিছু বক্তা প্রশ্ন তুলে থাকেন যা খুবই দুঃখজনক ওনারা প্রচার করে থাকেন মদিনায় যাওয়া হজের অংশ নয় আচ্ছা ধরুন আমি বললাম যে পবিত্র রমজান মাসের রোজা এশান নামাজের অংশ নয় বা জোহর নামাজের অংশ নয় কথাটি কিন্তু সত্যি আপনার রোজার যে শর্ত রয়েছে যে সেহরি খাবেন সারা দিন রোজার নিয়ম কানুন মেনে চলবেন সন্ধ্যায় ইফতারি করবেন আপনার কিন্তু রোজা আদায় হবে কিন্তু আমি যখনই বলব যে জোহরের নামাজ ফজর নামাজ রোজার অন্তর্ভুক্ত নয় রোজার অংশ নয় তার মানে কি এটি যখন একটি লোক শুনবে তখন তার কাছে মনে হবে যে নামাজ না পড়লেও হবে একটি আবাদতের সাথে আরেকটির আবাদতের অংশ হয় না এক একটি আবাদত এক একটি ইন্ডিভিজুয়াল আবাদত যেমন রোজার সাথে জাকাতের সম্পর্ক নেই রোজার সাথে হজের সম্পর্ক নেই রোজার সাথে নামাজের সম্পর্ক নেই রোজা ইন্ডিভিজুয়ালি একটি ফরজ আবাদত নামাজ একটি ইন্ডিভিজুয়াল ফরজ ওয়াজিব হজ তেমনি তো তেমনি একটি কথা ইদানিং অনেকেই প্রচার করে থাকেন যে মদিনায় যাওয়া হজের অংশ নয় কথাটি লক্ষ্য করুন একটি কিন্তু উদ্দেশ্যমূলকভাবেই মদিনাকে একটু খাটো করার উদ্দেশ্যেই বলা হয়ে থাকে কারণ আমরা জানি হজের ফরজ তিনটি এখানে কিন্তু আমি হজ শিখতেছি আমি যদি অজু শিখতে গিয়ে গোসলের মশালার সাথে তুলনা করি তাহলে কিন্তু হবে না হজের মশালা হজের ক্ষেত্রে মদিনায় আসার মশালা মদিনার ক্ষেত্রে এখন যদি আমি কেউ যদি প্রচার করে মদিনায় যাওয়া হজের অংশ নয় তার মানে কি যে মদিনাতে না গেলেও চলবে হজ করতে গেলে মদিনায় যাওয়ার প্রয়োজন নেই যারা সাধারণ মানুষ তারা কিন্তু এরকমটাই ভেবে নিবেন তখনই কিন্তু বিভ্রান্তিটা চলে আসবে মদিনা তে কেন আসবেন ওনারা বলে থাকে যদিও মদিনায় যান তাহলে মসজিদে নববীর দেখার নিয়তে আপনি আসবেন মসজিদে নববী জিয়ারত করার নিয়তে আসবেন এবং আমরা বলে থাকি মসজিদে নববীতে এক রাকাতে পঞ্চাশ হাজারের সোয়াব অর্থাৎ এক রাকাত নামাজ পড়লে পঞ্চাশ হাজার রাকাত নামাজের সোয়াব মতান্তরে ওনারা বলে থাকেন এক রাকাতে এক হাজারের সোয়াব অপরদিকে মক্কায় এক রাকাত নামাজে এক লক্ষ নামাজের সোয়াব পবিত্র মক্কা মক্কার রমায় কেউ যদি এক রাকাত নামাজ পড়ে তাহলে এক লক্ষ রাকাত সোয়াব পাবে তো ওনারা বলছেন যে আপনি যদি মদিনায় যান মসজিদে নববী জিয়ারতের নিয়তের উদ্দেশ্যে যাবেন রাসুল করিম সাল্লাহ সাল্লামের রওজা মোবারক জিয়ারতের উদ্দেশ্যে নয় তাহলে আমার প্রশ্ন আপনি কেন এক লক্ষ রাকাতের সোয়াব রেখে মাত্র এক হাজার সোয়াবের জন্য এই মসজিদে নববী দেখতে আসবেন এর চাইতে তো আপনি মক্কায় থাকলেই ভালো প্রকৃতি রাখাতে আপনি এক লক্ষ করে রাখাতে সোয়াব পাচ্ছেন কিন্তু আমাদের উদ্দেশ্য তা কিন্তু নয় আমাদের উদ্দেশ্য কিন্তু মসজিদে নববীতে আসার উদ্দেশ্য নয় লক্ষ্য করুন আমার উদ্দেশ্য আমাদের প্রিয় নবী বিশ্বনবী রহমতুল্লিল আলমিন দো জাহানের সর্দার সাফায়াতকারী যিনি আমাদেরকে কেয়ামতের দিন সাফায়াত করবেন সেই সাফি আল মুজনামিন সাইয়েদুল মুরসালিন অর্থাৎ নবীদের সর্দারের রজার সামনে এসে সালাম দেওয়াটাই আমার প্রধান এবং একমাত্র উদ্দেশ্য এবং দ্বিতীয় উদ্দেশ্য হলো মসজিদে নববীতে নামাজ পড়া আবারও লক্ষ্য করুন আমি মদিনাতে আসব কেন বা আপনারা কেন আসবেন এটা কিন্তু যে কোনো একজন সাধারণ বুদ্ধিমান লোকই এটা জানেন বুঝেন বদিদায় যিনি সাহিত আছেন তার উদ্দেশ্যে আমরা মদিনাতে আসব অর্থাৎ রহমাতুল্লিল আলমিনের উদ্দেশ্যে বিশ্বনবীর উদ্দেশ্যে কারণ রাসুল করিম সাল্লাহ সাল্লাম বলেছেন 
যে যে আমাকে সালাম দিল কালকে আমাতে সে আমার প্রতিবেশী হবে এটি বাইহাকি শরীফের হাদিস রাসুল করিম সাল্লাহ সাল্লাম আরও বলেছেন যে আমার কবর জিয়ারত করল তার জন্য আমার সাফায়াত ওয়াজিব হয়ে গেল যে আমার জিয়ারতে আসলো সে যেন আমাকে জীবিত অবস্থায় সালাম দিল এগুলি বাইহাকি শরীফের হাদিস অপরদিকে আরেকটি হাদিস রয়েছে যে যে হজ করতে আসলো অথচ আমার এখানে জিয়ারতে আসলো না সে যেন আমার প্রতি জুলুম করল এবং অবাধ্য রইল আচ্ছা আমরা কি কেউ বলতে পারি বুকে হাত দিয়ে যে আমরা আমল করে হজ নামাজ রোজা জাকাত দিয়ে আমরা সরাসরি বেহেস্তে চলে যেতে পারব এটি কোনো দিন সম্ভব নয় কোনো নবী রাসুল এবং সাহাবা সারা কেউ এটা বলতে পারেন না সাহাবা রাদি আল্লাহ তালা আনহু গণ তা বলেন নাই একটি জিনিস লক্ষ্য করুন মক্কায় কিন্তু ফজিলত বেশি কিন্তু এই যে এক লক্ষ ছাব্বিশ হাজার সাহাবার মাঝে মাত্র গুটি কয়েক সাহাবার কবর রয়েছে মক্কাতে আর এই জান্নাতুল বাকিতে দশ হাজারের সাহাবি অর্থাৎ এই এক লক্ষ ছাব্বিশ হাজার সাহাবা কিন্তু বেশি সোয়াবের আশায় মক্কাতে পড়ে ছিলেন না তারাও কিন্তু নবীর সাথে এখানে ছিলেন কারণ নবী হলো আসল রাসুল হলো আসল রাসুলের মহাব্বত প্রেম ভালোবাসা না থাকলে ওনার সাফায়াত পাওয়াটা বেশ কঠিন হয়ে যাবে আমরা অনেকেই বলে থাকি যে রাসুল করিম সাল্লাহ সাল্লামের কাছে সাফায়াত চাওয়া যাবে না এটি ভুল কথা কারণ সাফায়াত করার ক্ষমতা আল্লাহ পাক রাসুল করিম সাল্লাহ সাল্লামকেই দিয়ে দিয়েছেন অর্থাৎ তিনি সাফি আল মুজনামিন অর্থাৎ তিনি সাফায়াতকারী ওনারা অনেকেই প্রচার করেন যে হে আল্লাহ আমাকে বলতে হবে হে আল্লাহ আপনি রাসুলের সাফায়াত নসিব করুন তো আমি যদি আল্লাহকেই বলি তাহলে রসুলের সাফায়াত কি দরকার আমি সরাসরি তো বলতে পারি হে আল্লাহ আমাকে জান্নাতে দিয়ে দেন অর্থাৎ ব্যাপারটা এরকম যে আমি প্রধানমন্ত্রীর কাছে গিয়ে দেখা করে বলছি যে আপনি স্বরাষ্ট্র মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে বলে দেন যে উনি যেন আপনাকে সুপারিশ করে আপনি এটা দিতে ব্যাপারটি কি তাই নয় আমি একজন আইনজীবী হিসাবে কথাটা যুক্তি হিসাবে কিন্তু তাই হয় আপনি দোয়া করছেন বা ওনারা দোয়া করতে বলছেন হে আল্লাহ রাসুল সাল্লাহ সাল্লামের সাফায়াত নসিব করে দেন তো আমি যদি আল্লাহর কাছে বলি তাহলে কেন আরেকজনকে আমার টানাটানি করার দরকার আমি তো সরাসরি বলতে পারি হে আল্লাহ আমাকে সরাসরি জান্নাত দিয়ে দেন কোনো সাফায়াতেরও দরকার নাই এটা আল্লাহর সুপ্রিম পাওয়ার আল্লাহ চাইলে পারেন কারণ আল্লাহ পাক বিনা হিসাবে অনেককেই বেহেস্তে দিবেন সরাসরি বিচার করার আগেই আল্লাহ পাক এটি ডিক্লেয়ার দিয়ে দিবেন তো যেই কথা বলছিলাম যে রাসুল করিম সাল্লাহ সাল্লামকে কেন আমরা হায়াত উন্নবী বলি তার আগে আমি আবার একটু বলি নেই আপনারা যারা মদিনা জিয়ারতে আসবেন তারা অবশ্যই প্রথমে নিয়ত করবেন রাসুল করিম সাল্লাহ সাল্লামকে জিয়ারতের উদ্দেশ্যে তারপরে নিয়ত থাকবে মসজিদে নববী জিয়ারতের উদ্দেশ্যে আর হজের পরে বা আগে অর্থাৎ এই হজের সফরে আসলে আপনাকে অবশ্যই মদিনা আসতে হবে এটি ওয়াজিব প্রখ্যাত ওলামায় ক্যারামদের মতে এটি ওয়াজিব জীবনে একবার সালাম দেওয়াটা সুযোগ সামর্থ্য থাকলে মদিনায় এসে সালাম দেওয়াটা এটা ওয়াজিব হায়াতুন্নবী আমরা কেন বলি হায়াতুন্নবী অনেকের ধারণা বা অনেকে প্রচার করে থাকেন রাসুল করিম সাল্লাহ সাল্লাম আমাদের মতো সাধারণ মানুষ অর্থাৎ আমরা যেমন কবরে গেলে পচে গলে মাটিতে মিশে যাব ওনাদের কথা হলো তিনিও এরকম অবস্থায় অর্থাৎ রহমাতুল্লিল আলমিন সাইদুল মুরসালিন নবীতে সর্দার তিনিও মাটিতে পচে গলে মিশে গেছেন নাউজবিল্লাহ হিমিন জালিক এই আকিদা যদি আপনার আমার থাকে তাহলে এটি ইমান বিধ্বংসী আকিদা রাসুল সাল্লাহ একটু যুক্তির আমি কয়েকটি যুক্তি দেই আপনারা একটু মিলিয়ে দেখুন পবিত্র কোর আন আল্লাহ পাক বলেছেন যে মাটিকে আমি হারাম করে দিয়েছি কোনো নবী বা রাসুলের দেহ বক্ষণ করা অর্থাৎ কোনো নবী রাসুল যখন ইন্তেকাল করেন মাটিতে শুয়ে থাকবেন ওই মাটির কোনো ক্ষমতা থাকবে না ওই নবীর দেহকে খেয়ে ফেলা বা পচিয়ে গলে ফেলা এটি হলো এক নম্বর যুক্তি দুই নম্বর যুক্তি আল্লাহ পাক পবিত্র কোরআনে বলেছেন যারা আল্লাহ রাস্তায় জানমাল কোরবান করে শহীদ হয়ে যান ইন্তেকাল করেন তোমরা তাদেরকে মৃত বলো না শুধু তাই নয় আল্লাহ পাক আরও বলেন আমি তাদেরকে রিজিক দিয়ে থাকি অর্থাৎ যারা শহীদ ইসলামের জন্য শহীদ হয়েছে তাদেরকে আমরা মৃত বলতে পারব না আমাদের মতো আমরা মারা গেলে কিন্তু আমরা মৃত কিন্তু আমরা যদি শহীদ হয়ে যাই 
তাহলে আমাদেরকেও মৃত বলা যাবে না কারণ একজন শহীদ শুধু মৃত জীবিতই নয় অর্থাৎ ওই জগতে জীবিতই নয় রিজিক প্রাপ্ত অর্থাৎ খাওয়া দাওয়া খেয়ে থাকেন হ্যাঁ কি কি খেয়ে থাকেন উনি কি আমাদের মতো ডাল ভাত খেয়ে থাকেন নাকি রুটি গোস্ত খান সেটা আল্লাহই ভালো জানেন কিন্তু আল্লাহ পবিত্র কোরআনে বলছেন রিজিক প্রাপ্ত এই গেল দুই নম্বর যুক্তি তিন নম্বর যুক্তি ওনারাই প্রচার করে থাকেন যে আমরা যখন প্রশ্ন করি যে রাসুল সাল্লাহ মৃত পচে গলে গিয়েছে যদি এরকম হয়ে থাকে তাহলে সালাম দিয়ে লাভ কি আপনি কাকে সালাম দিচ্ছেন তখন ওনারা এই হাদিসটা বলে যে রাসুল করিম সাল্লাহ আলী সাল্লাম বলেছেন যে যখন কেউ আমার কবরের সামনে এসে সালাম দেয় তখন আমার রুহ মোবারক আমার দেহ মোবারকে ফিরিয়ে দেওয়া হয় এবং সালাম দেওয়া শেষ হলে ওই রুহ মোবারক আবার রুহের জগতে চলে যান তো যুক্তিটি ঠিক আছে আপনি যদি এই একটি যুক্তি লক্ষ্য করুন আমি মেনে নিলাম এই যুক্তি ধরুন এই হাদিসটি সহি কিন্তু ধরে নিলাম ওনাদের কথা মতো যে রসুল সাল্লাম জীবিত নেই হায়াতুন্নবী নয় তো যখন একজন লোক সালাম দিচ্ছে এক নম্বর লোক এসে সালাম দিল আসসালাত আসসালাম আলাইকাইয়া রসুল আল্লাহ রুহুটি ফিরে আসল আবার যখন দুই নাম্বার লোক সালাম দিল তখন রুহুটি আবার আসল এখানে একটি জিনিস লক্ষ্য করবেন ঝড় হোক তুফান হোক দিন হোক রাত হোক যত গভীর রাতই হোক রোজা মোবারকে কিন্তু কোনো সময় খালি যায় না তাহলে হাজার হাজার শত শত লোক টোয়েন্টি ফোর আওয়ার্স সালাম দিয়ে যাচ্ছে এক সেকেন্ডের জন্য বিরতি নেই তাহলে আমার প্রশ্ন রুহুটি যখন আসলো এটি কখন আবার ফেরত গেল কখন আসে কখন ফেরত যায় আমি কি ব্যাপারটা আপনাদেরকে বোঝাতে সক্ষম হয়েছি ওনারা কিন্তু এই হাদিসটাকে সহি বলেন যে হ্যাঁ রাসুল ইসলাম মৃত ওনাকে রুহুটা ফেরত দেওয়া হয় সালামের উত্তর দেওয়ার জন্য সালাম দেওয়া শেষ এরপরে রুহুটি আবার চলে যায় যেখানে হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ লোক এখানে সালাম দিচ্ছেন সারা বিশ্বব্যাপী থেকে সালাম আসতেছে তাহলে রুহুটি কখন যায় কখন আসে এবার আসুন আমি তিনটি যুক্তি আপনাদেরকে একটু মিলিয়ে দেখাই প্রথম যুক্তি আল্লাহ পাক বলেছেন নবীদের দেহ মাটির কোনো ক্ষমতা নেই খেয়ে ফেলার তার মানে কি নবীর দেহ ইনট্যাক্ট রয়েছে রাসুল আর তিনি তো সাইদুল মুরসালিন রসুলদের সর্দার দ্বিতীয় যুক্তি তোমরা শহীদদেরকে মৃত বলো না তারা রিজিক প্রাপ্ত রাসুল করিম সাল্লাহ সাল্লামের ইন্তেকাল কিন্তু শহীদই ইন্তেকাল কারণ এক ইহুদি ওনাকে একবার বিষ খাইয়েছিলেন তার ইন্তেকালের সময় সেই বিষের ক্রিয়াটাই দেখা দেয় এবং এই কারণেই তিনি শহীদই মৃত্যু লাভ করেছেন ইন্তেকাল করেছেন তৃতীয় যুক্তি রুহ আসে আবার চলে যায় কিন্তু আমার প্রশ্ন হলো কখন রুহুটি আসে কখন যাওয়ার তো সুযোগ পাওয়ার কথা নয় এই গেল তিনটি যুক্তি তার মানে কি তিনি হায়াত উন্নবী জিন্দা নবী হ্যাঁ হায়াত উন্নবী বলতে তিনি আমাদের মতো গোসল করেন অজু করেন ভাত খান রুটি খান তা নয় এটি আল্লাহ পাকি ভালো জানেন হায়াত উন্নবী মানে হলো তিনি আমাদের সব কিছু দেখেন জানেন শুনেন একবার আয়সা রাজি আল্লাহ তালা আনহু তখন এই রওজা পাকের ভেতরেই থাকতেন অর্থাৎ এই রওজা পাকের ভেতরেই কিন্তু ওনাদের ঘর ছিল রাসুল সাল্লাম এবং আয়সা রাজি আল্লাহ তালা আনহ তো ইন্তেকালের বেশ কিছুদিন পরে রওজা শরীফের একটি দরজা মেরামতের প্রশ্ন আসলো তখন যখন কাঠমিস্ত্রীরা জোরে হাত তুড়ি দিয়ে প্যারেক ঠুকছিলেন বেশ জোরে জোরে আওয়াজ হচ্ছিল তখন আয়সা রাজি আল্লাহ তালা আনহ ওনাদেরকে ধমক দিয়ে বলেছিলেন তোমরা এত জোরে কেন আওয়াজ করছো আস্তে আওয়াজ করো কারণ তোমাদের জোরে আওয়াজ করলে আমার নবীর কষ্ট হয় তার মানে কি ওই প্যারেক ঠোকার আওয়াজটুকু নবীজি বিশ্বনবী হায়াত নবী তিনি শুনতে পাচ্ছিলেন যেটি তার বিরক্তির কারণ হতে পারে কষ্টের কারণ হতে পারে এই জন্য আয়সা রাজি আল্লাহ তালা আনহু ওনাদেরকে মানা করেছিলেন আরেকটি ঘটনা প্রথমে কিন্তু এখানে কবর হয় রাসুল সাল্লাহ সাল্লামের তখনও মা আয়সা এই ওনার কবরের পাশে দিন যাপন করতেন তারপরে সাহিত হলেন এখানে হজরত আবু বকর সিদ্দিক রাজি আল্লাহ তালা আনহ অর্থাৎ তার পিতা একদিকে রাসুল সাল্লা ইসলাম তার স্বামী এবং হজরত আবু বকর রাজি আল্লাহ তালা আনহ তার পিতা এই দুইজন যখন সাহিত হলেন কবরস্থ হলেন তখনও আয়সা রাজি আল্লাহ তালা আনহ এখানে উপস্থিত ছিলেন অর্থাৎ যতদিন রাসুল সাল্লা ইসলাম এবং আবু বকর সিদ্দিক রাজি আল্লাহ তালা আনহু কপরস্থ ছিলেন ততদিন কিন্তু আয়সা রাজি আল্লাহ তালা আনহু এখানেই বসবাস করতেন তারপরে কিছুদিন পরে যখন হজরত ওমর ফারুক রাজি আল্লাহ তালা আনহু 
ইন্তেকাল করে এখানে শাহিত হলেন হজরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহ তালা আনহুর পাশে তার কিছুদিন পরেই আয়সা রাদিয়াল্লাহ তালা আনহু সিদ্ধান্ত নিলেন তিনি আর এখানে থাকবেন না কারণ এতদিন ছিলেন তার পিতা এবং তার স্বামী কিন্তু আজকে থেকে বেশ কিছুদিন থেকে শাহিত হয়ে আছেন হজরত ওমর রাদিয়াল্লাহ তালা আনহু যেটি তার জন্য মাহারাম ছিল না অর্থাৎ তিনি বলেছেন যে এখানে আমার আর থাকা সম্ভব নয় কারণ ওমর রাদিয়াল্লাহ তালা আনহ আমাকে দেখেন অতএব আমি আর এখানে থাকব না কারণ ওমর রাদিয়াল্লাহ তালা আনহ আমার জন্য পর পুরুষ তারপর তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন অন্য জায়গায় বদল হয়ে যেতে আয়সা রাদিয়াল্লাহ তালা আনহা জানতেন বুঝতেন মানতেন স্বীকার করতেন বুঝাতেন যে রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম সব কিছু দেখেন জানেন বুঝেন রাসুল করিম সাল্লাহ সাল্লামের একটি হাদিস রয়েছে যখন কোনো ব্যক্তি এমনিতেই আন মনে দূরত শরীফ পড়ে দূরত সালাম পড়ে তখন সেই দূরত সালামটি কোনো ফেরেস্তার মাধ্যমে আমার কাছে পৌঁছা দেওয়া হয় কিন্তু পৃথিবীর যে কোনো প্রান্তেই হোক না কেন কোনো ব্যক্তি যখন আদবের সাথে যায় নামাজে বসে রাসুল করিম সাল্লাহ সাল্লামের উদ্দেশ্যে খাসভাবে দূরত সালাম পেশ করতে থাকেন সেই দূরত সালামের শব্দ তার কানে এসে পৌঁছায় অর্থাৎ সারা বিশ্বটা রাসুল করিম সাল্লাহ সাল্লামের হাতের মুঠায় এটি কিন্তু আজকাল বিজ্ঞানের যুগে কিন্তু কঠিন কিছু নয় আমি কিন্তু সৌদিতে বসেও কিন্তু আমার সিসি ক্যামেরার মাধ্যমে আমার ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বলেন বা অফিস বলেন বাসা বলেন আমি কিন্তু সেটি দেখতে পাচ্ছি এই যে অনলাইনের যুগে আমি একটি ম্যাসেঞ্জারে কলে ভিডিও কলে আমি মুহূর্তের মধ্যে আমেরিকায় একজনের সাথে দেখা হচ্ছে বাংলাদেশে দেখা হচ্ছে কথা হচ্ছে তাহলে রব্বুল আলমিন রহমাতুল্লিল আলমিনের কাছে কি এরকম কোনো প্রযুক্তি নেই তো যেটি বলছিলাম রাসুল করিম সাল্লাহ সাল্লাম হায়াত নবী জিন্দা নবী তিনি সব কিছু দেখেন জানেন বুঝেন অনেকেই বলবেন যে রাসুল সাল্লামের এই ক্ষমতাটি নেই হ্যাঁ কারণ তিনি সৃষ্টি আল্লাহর একজন সৃষ্টি আল্লাহ পাকি ওনাকে এই ক্ষমতাগুলি দিয়েছেন আল্লাহ পাকি ওনাকে গায়েব জানান অদৃশ্য দেখান যেমন ওনার অফাতের সময় রাসুল করিম সাল্লাহ সাল্লাম বলেছেন যে আমার জানা যাতে অনেক ফেরেস্তা আসবে ওনারা দুরুদ সালাম পেশ করবে তোমরা ওনাদেরকে দেখবে না তার মানে কি যেটি আমাদের কাছে অদৃশ্য সেটি কিন্তু রাসুল করিম সাল্লাহ সাল্লামের কাছে অদৃশ্য নয় আল্লাহ পাকি ওনাকে দেখার শোনার ক্ষমতা দিয়েছেন আল্লাহ প্রদত্ত ক্ষমতা বলেই তিনি রহমাতুল্লিল আলমিন আল্লাহ প্রদত্ত ক্ষমতা বলেই তিনি সাইয়েদুল মুরসালিন আল্লাহ প্রদত্ত ক্ষমতা বলেই তিনি মেরাজে গিয়েছেন সবই আল্লাহ প্রদত্ত ক্ষমতা বলেই কিন্তু এগুলি আমাদেরকে মানতে হবে বুঝতে হবে বিশ্বাস করতে হবে তিনি হায়াত উন্নবী কেউ যদি মনে করেন তিনি মদিনার মাটিতে জিন্দা অবস্থায় নেই পচে গলে মাটিতে মিশে গেছেন তাহলে তার ইমান নিয়ে টানাটানির প্রশ্ন আসবে ইমানের দুর্বলতা প্রকাশ পাবে কারণ প্রশ্ন হবে তাহলে কি আমরা মৃত নবীকে সালাম দিচ্ছি সালাম দিয়ে লাভটা কি তাহলে বা মদিনা এসে লাভটা কি আলটিমেটলি ওনারা এই ধরনের কথাবার্তাই প্রচার করে মুসলমানদেরকে বিভ্রান্ত করছেন যা মোটেই কাম্য হতে পারে না এখনও রজা শরীফের যেখানে আমরা সালাম দেই সেখানে লিখিত আছে সুরা হুজরাতের এক থেকে দুই তিন আয়াত যেখানে বলা হয়েছে নবীর সামনে তোমরা উঁচু সরে কথা বলবে না তার মানে কি এই আয়াতটি এখনও প্রযোজ্য ওনার সামনে দেখবেন সবাই আদবের সাথে থাকে খুব নীরবে সালাম দিয়ে যায় কেউ উচ্চ বাচ্চে কথা বলে না কেউ জোরে ডাকাডাকি করে না সবাই একটি আদবের সাথে মেনে চলেন কারণ তিনি সব কিছু দেখেন জানেন কারণ আল্লাহ পাক বলেছেন তোমরা যদি রাসুল করিম সাল্লাহ সাল্লামের সামনে জোরে কথা বলো তাহলে তোমাদের জীবনের সমস্ত আমল এক নিমিষেই বরবাদ করে দেওয়া হবে অর্থাৎ আমি যতই আমলদার হই না কেন আমলের বাহাদুরি করি না কেন যতই আমি আল্লামা মুফতি শায়েখ হই না কেন যতই বড় পীর সাহেব হই না কেন যত বড় আলেমি হই না কেন যত বড় আলেমদার হই না কেন আমি যদি রাসুলের সানে বেয়াদবিত দূরের কথা আমি যদি একটু জোরে কথা বলি ওনার দরবারের সামনে এসে ওনার সামনে এসে তাহলে আমার এক নিমিষেই সারা জীবনের আমল বরবাদ হয়ে যাবে 
এটি আমাদেরকে মাথায় রাখতে হবে তো দর্শক মণ্ডলী আপনারা মদিনাতে আসবেন যখন আসবেন অবশ্যই হায়াতুন নবী জিন্দা নবীর জিয়ারত করার উদ্দেশ্যে আসবেন তারপরে আপনি সুযোগ পেলে মসজিদে নববীতে রিয়াজুল জান্নাতে নামাজ পড়বেন মকারিম মদিনা মোনাওয়ারা